Primera de Corintios, vamos a leer el capítulo 2, versículo 9. Es extraordinario, es extraordinario. Ha sido ver la gloria de Dios de manera... Eh, lo que me ha quedado mucho cuando adorábamos en la plaza, libera tu río sin medida, cantábamos. Y el Señor ha hecho eso, ha liberado un río sin medida, hermanos. Así que disfrutemos esas cosas buenas. Primera de Corintios 2.9 La Escritura dice así Antes bien, como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído yo Ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Amén Diga conmigo fuerte Dios, Dios ha preparado, preparado cosas, cosas para mi vida, para mi vida Porque yo le amo Amén. Lea conmigo ahora Efesios. Carta de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. La Escritura dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas horas, obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Diga conmigo, Dios preparó cosas de antemano para que yo ande en ellas. Amén. Usted cuando repite no lo hace porque es un loro, acá no hay loros. Y repetimos porque lo que declaramos con nuestra boca es lo que va a suceder. Amén. Aleluya. Ahora sí vamos a leer también Deuteronomio. Mira si se va a llamar un libro así, Deuteronomio. Eh, eh, es, la, es como se eh, expresa la palabra hebrea que significa repetir la ley. Si en hebreo nos dijeran Deuteronomio, usted estaría escuchando repetición de la ley. Deuteronomio capítulo 29, no, 30, 30. Deuteronomio 30, versículo 15 y luego versículo 19. Deuteronomio 30, versículo 15 primero. El versículo 15 dice, mira, es Dios el que dice, mira. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 19, es Dios el que sigue hablando. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Qué lindo. Para que lo que hicimos ayer, escuche esto, para que lo que hicimos ayer tenga importancia, lo que hicimos ayer tenga importancia y valor hoy, tenemos que estar mirando hacia el mañana. Escuche esto, esto lo va a hacer pensar. Las cosas de Dios son para pensarlas, las cosas de Dios son para reflexionarlas, las cosas de Dios son para tenerlas en cuenta, muy en cuenta, para darle importancia más de lo que entendemos. Y en las palabras que hemos leído, los versículos que hemos leído así salteados dentro de la Biblia, Dios nos está diciendo claramente, para que lo que hicimos ayer tenga valor hoy, tenemos que estar pensando, mirando hacia el mañana. Amén. Dios dice, mira, yo pongo delante de ti, es como si nos pusiera una mesita, Dios detrás de una mesita, nosotros del otro lado, parados cara a cara, y Dios dice, pone dos cosas allí y nos dice Clara, mira, delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición 
y la maldición. Los testigos son todo lo que te rodea. Lo que estamos solos aquí, pero está la creación, todo lo que ves, van a ser testigos. De que si tú eliges la vida, todo lo que te espera por delante será resultado de las cosas que vienen de la fuente de la vida. Pero si escoges lo otro, eres libre de escoger lo que quieres, el camino que queda es muerte, es maldición. Si me dejas elegir, o si me querés escuchar un consejo, dice Dios, mira, mira lo que está allá adelante, porque lo que está allá adelante es bueno, es la vida. Escoge la vida, dice. Escoge la vida. Lo otro no lo dejes, no, deja. Deja lo que. Yo quisiera verte allí. Mi deseo es que estés allí. Pensalo. No te apures a tomar decisiones. Que no te agarren esos impulsos, esos arranques. Y vas a decir, ah, se va todo al diablo. Yo no creo ni en la vida, ni en la muerte. No, pará. No hagas esas tonteras. Mucha gente hace tonteras. Tonteras que después causan lágrimas. Tonteras que después te arruinan el futuro. Tonteras de que muchas de ellas nunca nos dejaron disfrutar el resto de nuestras vidas, cosas que queríamos disfrutar, que creíamos que había nacido, habíamos nacido para disfrutarla, que éramos para nosotros, pero no las pudimos alcanzar. Y como no entendemos, o como nuestro entendimiento no ha sido clarificado, no ha venido una palabra que nos haga entender, mirá, ¿por dónde estás andando? Le echamos la culpa a todo el mundo. Y lo primero que se nos ocurre es confrontar a Dios o darle la espalda a Dios. Cosa más tonta que puede haber hecho el hombre en la tierra, es no tener en cuenta a Dios en su vida. Mucho menos la palabra que habla. A veces tenemos que leer la Biblia. ¿Cuántos leyeron la Biblia esta semana? Gloria a Dios. Algunos la leyó. Empiece a leer su Biblia. Léala. Porque si no, no va a saber para dónde va. No va a tener ni idea de lo que está haciendo. ¿Usted cree que va a llegar? No, yo estoy seguro, declaro que Dios está conmigo y yo voy a tener esto. Y el palo que te pega a los dos pasos, entras en un precipicio y dices, ¿dónde va a ir a parar esto? Pero Dios es claro. Dice, mira, 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 es para acá la vida, para allá lo otro. No hay tres caminos, no hay veinte caminos, hay dos. Coge este. Hemos leído al principio de este pasaje, en Efesios y en Corintios, que el apóstol Pablo habla con una congregación como nosotros, con personas iguales que nosotros, en circunstancias similares igual que nosotros, a pesar de los años que nos separan, las personas hemos seguido teniendo las mismas necesidades y vivido las mismas realidades, a lo mejor sin celular en aquella época, hoy con celulares pero no hace la diferencia. Y el hombre de Dios dice, cuando ustedes se acerquen a Dios, cuando ustedes piensen en Dios, cuando ustedes invoquen el nombre de Dios, sepan que Dios tiene cosas preparadas. Preparadas de antemano, dice en otra parte. Usted preparó cosas de antemano, sí, una vez usé el ejemplo muy simple, es cuando lo, una, una familia sabe, un matrimonio, tiene su esposa embarazada. Eh, dentro de 15 días, dice la doctora, vamos a hacer la cesárea o va a venir el parto natural y van a hacer el bebé. ¿Y usted qué hace? Espera que su esposa diga, ¡Che, ya nació el nene, fíjate! No haces. No haces. Se prepara. Se prepara cuando le dijeron, estás de la primera semana, querida. Así que de acá a nueve meses van a ser papá. ¿Y qué será, doctora? Recién empieza esto, querido. Así que vamos, 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 paso a paso. 
Entonces hay que empieza a preparar. Y se prepara. No tenía la pieza, tenemos que hacer la pieza para la nena. Y tenemos que comprar la ropita. Y tenemos que comprar el chupete. Y tenemos que... Los nenitos, estos están locos. Escucha las conversaciones de los padres. Y dicen, ¿Qué están esperando? ¿Eh? Se preparan. Se preparan de antemano. Cuando nace el nene, tiene todo. Tiene la mamadera, tiene los pañales, tiene el perfumito, tiene el taquito, tiene el chupete, tiene, el... tiene, tiene todo. Ponga venta de cosas para bebé. <risa> sí, ¿por qué no puede poner un negocio? El santo chupete. Una, una sugerencia. Se ríen. ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que tener los otros negocios y nosotros no? Es no pensar. Es no pensar cosas que Dios tenía preparadas. Mirá si yo voy a poner. Y claro que si no lo pones no vas a vender. Pensá. ¿Querés la vida? Bueno, anda por el camino de la vida. Mirá por dónde andás. Me encantaría que sea el mejor negocio de... Dios está diciendo eso. Yo no, a mí no, no estoy imaginando cosas aquí para darle entretenerlos unos 30 minutos y después hacer otra cosa. Dios nos está hablando, mi querido. Recién pasamos a ofrendar. Recién pasamos al altar a dejar lo que más nos cuesta, ganar dinero. Vaya si cuesta ganar dinero. Vaya si cuesta aguantar el dinero en la bolsilla. ¿Cuánto nos cuesta? Entonces cuando viene el siervo de Dios y ahora el pastor va a orar, suelta palabra y vos crees que la billetera te va a hacer así. ¡Ja! ¡Magia! ¡No! ¡No va a pasar eso! ¡Nunca! Y entonces te frustras, no, yo sembré, no, ¿para qué voy a dar el diezma? No, no pasa nada. ¿Sabe qué pasa? Estamos mirando para atrás. Si queremos alcanzar lo que está allá adelante, tenemos que mirar lo que está allá adelante. No podemos mirar para atrás. Dios le dijo, mira, allá está la vida. Empieza en este camino, este es el punto de partida, pero allá está. No le dijo, acá está la vida. No, no le dijo. Las cosas preparadas, acá las tenés todas, llévatelas. No dijo. Pero Dios preparó de antemano cosas que están preparadas únicamente, exclusivamente para vos. ¿Cuántos saben que tiene Dios cosas preparadas para su vida? Si no lo hace, en esta noche te lo vas a ver. Dios tiene cosas preparadas para tu vida. ¿Y por qué no las tengo? Y no sé por dónde te has ido, no sé hasta dónde has ido. No sé qué camino has agarrado. No sé cómo estás viviendo, cómo es tu manera de pensar. Jesús cuando comenzó a predicar el Evangelio, Él usó una palabra súper clara, muy simple de entender. Y a la gente le dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El que quiera entrar en el reino de los cielos, cambia su mente, su manera de pensar. Arrepentíos. El origen de la palabra es un cambio de mente. No es un cambio de religión, no es un cambio de métodos, no es un cambio de, 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 de a ver, si oro parado, oro arrodillado, me tiro al suelo o doy 200 vueltas. No dice eso. Hay métodos que Dios nos da, estrategias para alcanzar ciertas cosas, pero lo que está preparado, está preparado. No tenemos que apurarlo a Dios, dale, prepárame la bendición, ¿eh? Mirá que yo necesito tal bendición. Está preparado, dice. Antes que vos nacieras, antes que vos me conocieras, antes que todo empezara, yo ya lo tenía preparado. Lo tengo preparado. No te preocupes, está lo que necesitas. Lo tengo. Y te va a sorprender porque vos te imaginás una cosa, tener mente de cabeza de alfiler, mente de fosforito, nos decían antes a nosotros. Algunos no conocen el fósforo, pero bueno, vio la cabecita esa roja. Bueno, decían mente de fosforito. Estaba preparado. El milagro de Jesse ya estaba preparado. El milagro que te hace falta a vos ya está preparado. La bendición que estás esperando está preparada. La tienes que buscar. Tienes que cambiar de mente, de manera de pensar. Lo que vas a hacer hoy. 
que mañana se va a convertir en tu ayer si lo querés disfrutar seguí mirando adelante porque está allí adelante amén a veces tomamos decisiones en retrospectiva miramos para atrás no pasa nada ¿por qué dijimos que no pasa nada? porque miramos para atrás no vimos el cambio el cambio está allá adelante no allá atrás ¿qué te dijo que estaba allá atrás el cambio? no, a mí no me pasa ¿cómo sabes que no te pasa nada? y porque miraste para atrás lo que justo cuando vos te miraste para atrás te desviaste te saliste del camino te entretuvo el enemigo y te dijo ¿viste? lo que pasa es que en tu vida hay un pecado vos tenés una maldición ¿sabes que el Señor le dijo al gadareno ahora comienza tu nuevo tiempo anda 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 lo envío hacia adelante lo envío hacia adelante por eso en esta noche el pensamiento la manera de pensar es arrepentidos no necesito un cambio de religión necesito un cambio de mente Jesús siempre nos está proponiendo un cambio de actitud vos querés que la bendición de tu siembra de esta noche de tu diezmo, de tu dinero venga a tu bolsillo venga a tu casa deja que Dios tome el control de tu mente no te rompa los sesos ¿cómo va a ser? Dios dice ya está preparado lo tengo preparado está preparado yo quiero que andes en ellas la idea que habla el apóstol Pablo a los Efesios los, los Efesios comenzó una iglesia de 12 tipos que no entendían un comino lo que era el Evangelio. No sabían nada. Pero aquellos, cada palabra que le era soltada, la creían. Y cuando andaban en esa palabra, los milagros sucedían. Las transformaciones se producían. Los cambios venían. Dios preparó de antemano para vos. Están allí, en Cristo Jesús. Tenés que mirar hacia adelante, tenés que cambiar tu manera de pensar. Está preparado. Son las cosas que Dios ha preparado, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que tiene Dios preparada para los que le aman. Amén. ¿Cuánto aman a Dios? Amén. Si usted le ama a Dios, Dios tiene un termómetro para medir. A ver, ¿cuánto me ama mi hijo? Pone ese termómetro y mira. Y hay una escala, dice, hoy leyó medio versículo, un versículo entero, un capítulo, no leyó nada. Y por ahí lo sacude y dice, no, no puede ser que no lea en un mes, no lea un versículo, no puede ser, debe andar mal este termómetro. Llama un ángel, tráeme un termómetro para ver cómo anda, cómo me ama. Manda ahí. Mira, si vieron que es difícil mirar los otros termómetros que vos tenés que darle la vueltita. Si sí, nunca supe leer el termómetro. Así que, ¿cómo sabíamos que el nene estaba con fiebre? Así el dedo, sí, tiene fiebre. Entonces, al doctor. El Señor quiere hacernos pensar. Quiere cambiarnos esta estructura pensante. No quiere que pensemos como pensábamos antes. ¿Cómo pensábamos antes de conocer a Dios? ¿O sigue pensando siempre igual? ¿Sigue analizando sus realidades desde cómo es usted desde que nació? Yo siempre fui así. Mira, si uno declara eso delante de Dios, Dios se siente muy frustrado. Porque no podemos ser el mismo de ayer. No podemos ni el mismo de hoy y mañana porque todo lo que viene es nuevo todo lo que viene de Dios es nuevo ¿amén? todo lo que viene de Dios es nuevo no lo podemos 
que dar eso. La religión nos ha sembrado, el costumbrismo, la tradición y toda esa forma que de vida que tenemos nos hacen creer que bueno, ya va a venir, va a suceder. Dale vieja, tené fe, tené fe, algo va a suceder. Y la vieja ahora y el viejo también chochea y no pasa nada. ¿Cómo sabe que no pasa nada? Y porque mira para atrás. El Señor dice, el milagro está allá adelante. La bendición está allá adelante. Seguí buscando, seguí esforzándote. Consagrar tu vida, seguí esforzándote. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando no lo vemos, nos venimos abajo. Cuando vemos que no pasa nada, creemos que no está pasando nada. Y es justo cuando Dios tiene todo preparadito. Dale, dale, acá lo tengo, acá lo tengo. Esto es para vos. Por eso el Señor Jesús dijo, qué lindo que tuvieran la fe como un niño. Un papá le puede cerrar su mano y adivinar lo que tengo acá atrás. Y no sé, uy, tengo algo para vos. Y uno dice, a ver, a ver. Y el nene se lanza. Si ve la mano vacía y usted le dice, fíjate qué cosa grande tengo. Hace ¡Ah! el nene, no ve nada. Pero él cree que lo que le dice el papá está ahí. A veces nosotros, nah, no tiene nada. Lo recién asiste. Ya tu papá. Vivimos ¡Ah! así, una mente que no sabe pensar como Dios piensa. Dios te dice, vení, lo tengo preparado. Acá está. ¡Ah! ¿Viste qué grandote? ¡Sí! ¿Por qué? Porque Él lo tiene preparado. Él no miente. Él no hace chistes pesados. Él no se comporta como un papá malo. Porque usted le va a dar lo que su hijo quiere. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios nos va a dar lo que Él dice que tiene preparado? Amén. Entonces esta noche empiece a creerlo, hermano. Empiece a cambiar su manera de pensar. Empiece que su estructura pensante se rompa. Le digo a usted, porque el Señor hace un tiempo viene trabajando como los picapiedras rompiendo este zapazo y no lo puede romper, pero sé que lo va a hacer. Amén. Las cosas que vienen de Dios son grandes. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios hizo grande? ¿Cómo es el universo? Grande. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Haré de ti una nación grande. ¡Wow! Grande. ¿Cómo querés que sea el coche que te regale? Grandote así. Viste los chiquitos de Grandote así. Créale. Cosas grandes. Dios quiere a los hijos que quiere a esos hijos que se atreven que no están pensando en las miserias, que no miran en las frustraciones, que no se quedan atrancados en las amarguras de su pasado. Está mirando porque lo que viene es grande, es grande. Dios tiene cosas grandes preparadas para ti. Están preparadas, están preparadas. No las tenés que buscar, ya las tiene. Son para ti. Mira, yo quiero para esto para vos. Pongo delante de ti a ver cómo podés escoger, pero Dios, ese corazón lo pasó. No le dijo, bueno, vos elegiste. Yo te quiero que escojas, dice. Me parece verlo. Le hacía con el dedo. Y el otro iba con el dedo para atrás. Ya no se hacen regalos como antes en, en las navidades, debajo del arbolito de navidad. Esa tradición más o menos se ha ido borrando. Espero que se borre del todo, pero sigan haciendo regalos en navidad. ¿Entendieron lo que dije? No, gracias. La idea es esta, de que los papás, para hacerte que tenían un gran regalo, te ponían una cajita así en una caja grandota. Y entonces era lindo, veía esa caja, es para mí, tiene adentro un robocó, qué sé yo que tenía. Ahí estaba. Hermanos, Dios cuando nos habla de arrepentimiento, cuando Dios nos llama al arrepentimiento, a creer en Él, para que nosotros alcancemos las cosas que están preparadas para nosotros, Dios quiere una mente que tenga innovación, que piense en cosas nuevas, que no piense igual que todos, que no quiera el mismo regalo. Ah, que Él tiene, yo quiero ese, pero más grande. Eso es envidia. Sí, 
El señor le dio al peto una maroc, pero yo quiero la BC. Claro. ¿O no te pasa eso? Nosotros estamos luchando con el rojito, pero se va a convertir en otro color. Ahí está. Que no sea chique, que no sea el smart. Viste que anda un smart acá, no sé cómo entran ahí adentro. Pero quiero decir esto, hermanos. La mente innovadora, o la mente abierta, o la mente libre de la que nos habla Jesucristo, nos habla de cosas que todavía no vimos. Yo vi la de él, y yo quiero como la de él. No, 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 dice el Padre. No, 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 no es como la de él. Es distinta, es mejor, es más grande. <ríe> Amén. Cosas que ojo no vio y oído no yo son las que Dios ha preparado para ti. No son como las que tiene Él. Él tiene una para vos, solo para vos. Es tuya, es exclusiva. No esperes en otra. No quieras que tener la misma que la del otro. Porque nuestro Dios es el grande. Él hace cosas exclusivas para cada uno. Yo tengo para este, yo tengo para aquel, yo tengo para aquel. ¿Quién va a poner el santo chupete en estos días para vender chupete? <risa> ¿Eh? Innovación. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, toda la noche tuvimos, la tiramos para acá, la tiramos para acá, le hicimos el no sé qué, y después le nos pusimos los tres, estaban en la barca, dale, a la una, a la dos, a la tres, la tiramos para allá, y era a las cinco de la mañana, ¿qué hacemos? Bueno, vos agachate, yo levanto las manos, no, algo había que hacer para que sacan los pescados, no salía un triste pescado, donde estaba lleno de pescado, eso no agarraban uno, estaba lleno de pescados el lugar, pero eso no podían agarrar. ¿Y por qué? Y porque probaban. ¿eh? Hacemos esto, hacemos, hacemos la posición escopeta. <risa> Así como es. Pero eh, quiero decir, ¿qué pasaba y que no funcionaba? Llegaron a la orilla, empezaron a guardar las cosas. Jesús dice, muchacho, vamos otra vez adentro a pescar. No pescamos nada, ¿eh? fíjate, ni olor a pescado tiene el barco. Tirala a la derecha. Tiraron y ¿qué pasó? No, no había más... ¡Eh, eh, eh! No, 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 eh, venga por acá, no, vení. Eh. ¿Qué pasa? No, no podemos tirar, venga. Lleno de pescado. ¿Por qué? Porque el que entró en la barca, él tiene cosas nuevas. Lo que vos intentaste mil veces, él no te va a decir intentarlo dos veces. Ahí te va a decir, ahí está, tírala. Va a cambiar tu mente, te va a dar la dirección, te va a decir cómo es, dónde está. Pero el asunto que es Él, entra en la barca. Mientras no estuvo en la barca Jesús, no pescaron nada. Mientras no esté Cristo Jesús en tu corazón, en tu mente, vos no vas a lograr nada. Pero si dejas que Cristo Jesús tome el control de tu vida y Él te va a decir, allí está, tirala. Y vas a empezar a sacar, y vas a empezar a sacar. ¿Y ¿Qué pasa acá? ¿Qué enganchamos? ¿Qué, qué, ¿Qué viene acá? Y vas a ver la abundancia, la abundancia, la abundancia, la abundancia que te va a llenar. Y va a parecer que se va a hundir, porque Dios está en tu vida. Amén. Empezá a tomar la palabra de Dios en esta noche. No vengas al culto a distraerte. No vengas a un culto más, a estar ahí, a ver qué pasa. Me pone la mano en la panza, me pone la mano en la pelada. ¿Dónde me pone la mano el pastor? No, vení como dice Jesús a su presencia. Él tiene cosas preparadas para ti. Están preparadas. Tenés que venir a tomarlas, a creerlas. Una mente innovadora, y con esto termino. Tuvo Noé. ¿Sí? Noé inventó el arca. Dios le dio los planos, pero el que la hizo fue Noé. No es que Dios le dijo, a ver, correte. Y apareció, no. No pasó. Tuvo que laburar el tipo. Y laburaron, ¿eh? Para hacer la, el barco que, había, que el Señor dijo que había que hacer, hubo que laburar. Los cristianos no queremos laburar. No quiero ir a estudiar, no me gusta laburar. Dice una canción. Es lo que te predica el diablo. Pero Dios dice, tenés que elaborar si querés lograr cambios en tu vida. 
Sí. Tenés que ponerte al servicio de Dios. Dios te va a decir, quiero madera de gofer. No le traigas al garrobo. No le traigas eucalipto, ni cedro. No lo quiere. Porque la indicativa es madera de gofer. ¿Por qué tiene que ser madera de gofer? Y no sé. Estudialo. A veces queremos que los por qué tengan una, una respuesta rápida. ¿Sabe que los por qué de Dios? Muchos no tienen respuesta. Y cuando Dios quiere que nosotros encontremos la respuesta, nos hace pelar los sesos. Quiere que pensemos. Quiere que nos pongamos de por qué. ¿Por qué se la agarra conmigo el pastor? ¿Por qué siempre se la agarran conmigo? Y algo habrá. ¿Por qué me pusieron en dirección? Es mala la maestra. No, vos sos el desorejado que rompe todo y te portás mal. La maestra es una genia. Claro. Ah, acá la, a, a mi hijo no lo quieren en la escuela. Por eso lo ponen un uno. No, no estudia el zapallo. Claro, se lo pasa con el celular, se va a jugar a la pelota, se acuesta a las 4 de la mañana y no estudia. No son las malas las maestras, somos nosotros los padres que no estamos actuando bien. No pensamos. Que hay una gran maestra con muchas cosas que saben. Y saben que antes las maestras se hacían de mamá, de todo, de papá, de carpintero, de costurero, de enfermero. Hoy no tanto. Hay que estudiar, hay que laburar. No hay, no se queda a esperar el diluvio, a ver qué va a pasar. Y si no viene el diluvio, ja, acá nunca va el diluvio. ¿Cómo Dios sabe que va a venir un diluvio? Y porque es Dios. Por eso va a venir un diluvio. Porque cuando Él dice algo, va a ocurrir. Amén. Si Él lo dijo, va a ocurrir. Pero primero... Él quiere que nosotros hagamos las cosas como Él dice. Que pongamos nuestra mente, una mente innovadora. El tipo tenía una mente abierta, libre, con visión. Nunca titubeó, nunca dudó, nunca se quedó durmiendo hasta las 4 de la tarde para ver si encontraba manera de go madera de gofer o, o, o hacer el arca. El tipo se puso a laburar. Al otro día nomás compró todo un equipo de carpintería, empezó a trabajar, empezó a averiguar por qué la madera de gofer, porque es la mejor madera para que flote. ¿Sabe que hay cosas que se llaman en la física peso específico? Y en el agua, el que tiene mayor densidad para un, una flotación sin problemas, que no tiene problemas ni con la tormenta, no se agrieta, todo eso es la madera de gofer. Los kilos de toneladas de animales y de alimentos que tuvo que poner aquella familia dentro de esa arca tenía que soportar 45 días flotando. Y la madera de gofer fue de la única que podía soportar todo aquello. Ah, dice, vieja, ¿sabes por qué dice Dios madera de gofer? Porque tenemos, no sé, como 14 toneladas de la suegra, que no, no era así. Tenían animales y, como dijo alguien, las gallinas se quedaron afuera. Y también, no, todas esas cosas. ¿Eh? Se ríen, ustedes saben de qué estoy hablando. Ya saben que, de, de qué equipo es el pastor también. No, pero digo esto, hermanos, para que pensemos. Hay una gallina así. Bueno, ya la vamos a levantar el ánimo así arriba más adelante amén ¿por qué todo me sale mal? todo lo que yo hago mal se rompe siempre terminamos discutiendo nos pedimos perdón con la vieja pero al, lo, al, al rato y ya se chivó el viejo ¿qué dice Dios? amamos amamos Amor. ¿Usted sabe de qué está compuesto el amor? Eso puede ser una cosa más o menos momentánea. Todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. 
Así que si soportó una, soporta dos. Y si soportó dos, soporta tres. ¿Por qué? Porque todo lo soporta. No lo soporto más a este muchachito, dicen los padres. ¿Qué amor es ese que no soporta? No podés decirle al nene con tiempo, no hagas eso. Y si lo haces, te voy a cortar el no, no, no le diga eso. Pero quiero decir, tenés que aprender a no hacer eso. Ah, yo le hablo, le hablo, parece que le hablo a la tapera. Háblale claro, no le diga... El nenito se le tapa el oído, se le satura. Hay que hablarle bien, con respeto. Usted le habla con respeto a su hijo. Esta mocosa ya no me respeta más, se cree que no sé qué, ahora que tiene amiga, se quiere mandar sola. Pero le dijiste alguna vez que para cuando ella te honre a vos o tu hijo te honre a vos, Dios le va a tener, tiene una promesa de largos días y te vaya bien en la tierra. ¿Alguna vez le hablaste de eso? Usa el cerebro. ¿Por qué hay que poner madera de gofer? Para que no se hunda. Te estás hundiendo. Se te viene a pique todos tus sueños, tu futuro. Estás cansado de, de construir y de volver a romper. Estás cansado. Dios tiene cosas preparadas para ti, en las cuales te vas a tener que ocupar y vas a construir algo indestructible en Dios. ¿El infierno se va a levantar? Sí, va a usar fuego, va a usar piedra, va a usar esto. Y cada vez que pegue contra tu vida, no. No la va a romper, porque está hecha del material que Dios preparó para mí. Amén. Tu matrimonio está preparado para ser exitoso. Tu matrimonio está preparado, sí, para ser exitoso, para lograr todos los objetivos de Dios en tu matrimonio, en la vida de tus hijos y que tus hijos lleguen al éxito siempre mejor que tú, porque lo que viene siempre es mejor que lo que tenemos hoy. Amén. Estemos de pie. Aleluya. Bendito sea Jesús. Para que lo que hicimos ayer tenga importancia hoy, tenemos que mirar en lo que viene. Lo que viene es bueno, hermano. Lo que viene es grande. Lo que viene está preparado en Dios para tu vida. Yo no sé cómo es tu hoy. Pero yo sé que Dios te está dando un hoy de gloria, un hoy de presencia, un hoy de transformación. Prepárate, prepárate para alcanzarlo. Deja de mirar tu ayer. Empezá a mirar tu mañana. Hoy empezá a mirar lo que viene. Mañana te vas a levantar y le vas a dar un beso a tus hijos. Mañana te vas a levantar media hora antes y vas a leer tu Biblia y vas a declarar hoy yo tengo un día de prosperidad y de bendición. Voy a empezar a hacer los mejores negocios. Señor, dame cómo, dónde están los peces. Está lleno de peces. En este mundo está lleno de posibilidades de negocios. Está lleno de cosas muy buenas. Lo que no hay personas que piensen cómo hacerlo. Dios te va a dar nuevos pensamientos. Para cómo tus hijos, cómo los vas a alcanzar, cómo los vas a lograr. No sé cómo hacerlo, no sé cómo... Bueno, empezá a buscar. Hay dirección de Dios. Decir, Padre, respeta a tus hijos. Padre. Bendice a tus hijos. Padre, háblale a la mañana, háblale a la tarde, háblale en el camino, háblale de las cosas de Dios. Si haces eso, tu hijo va a alcanzar la victoria. Lo vas a ver en el éxito. Hay hijos que tienen que ser posicionados dentro de pocos años en los lugares de gobierno de nuestra ciudad. En los lugares de gobierno de nuestra ciudad. ¿Y qué hacen? Si no estudia el zapallo ese, no va a llegar. Ponerlo a estudiar. Amén. Con amor, con vencelo. El Señor tiene algo preparado para vos, hija. No ese zapallo que te entretiene por WhatsApp y te roba las horas de estudio. Déjalo más adelante. Más adelante ya vas a tener tiempo. Ya vas a tener tiempo de tener un novio. Ya vas a tener un tiempo de tener una novia. No le mandes mensajito a cualquiera. Escuche, acá hay chicas que tienen que escuchar. O chicos, 
No le mandé contando, y soy un soltero, un corazón perdido, ando buscando mi media naranja, basta de estupideces. Dios tiene preparado tu futuro, muchacha. Dios tiene preparado tu futuro, muchacha. Dios tiene preparado una mujer, un varón valiente, que va a transformar el mundo, donde van a criar hijos para la gloria de Dios, en medio de un mundo corrupto, se van a levantar y plantar la luz de Cristo para que se conozca que la verdad de la palabra de Dios permanece para siempre. Den fuerte aplauso a Dios.